பெரியார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த அரசியல் விஷயங்களும் எதிர்க்க துணிந்து அல்லது எதிர்க்க முடியாமல் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை ஆளுமை அப்படிங்கிறது வந்து பல் பல்வேறு வகைகளில் நாம் ஆளுமையை பற்றி சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு ஆளுமை அல்லது உழைத்து ஓடான ஒரு ஆளுமை அல்லது உழைப்பதற்கான பலன்களை பெற்ற ஒரு ஆளுமை அல்லது அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்ட ஆளுமை அதிகாரம் என்பது எந்த வடிவில் இருந்தாலும் அதை கேள்வி கேட்ட ஒரு ஆளுமை நீதி என்று உணர்ந்த மாத்திரத்தில் தன்னை அதனுடன் இணைத்து கொள்ள கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆளுமை ஆஹ் உதாரணத்திற்கு இன்று பெரியார் இருந்திருந்தால் அப்படின்னு நான் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்ப எனக்கு கிடைச்சதில் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில வழக்கம் போல நான் பேப்பர் எடுக்கும் பொழுது இன்னைக்கு காலையில ராஜஸ்தான்ல வந்து அஹ் கோயிலுக்கு கோயிலுக்கு சென்ற ஒரு பதினான்கு பேர்களுடைய உயிர் போயிருக்கிறது அப்படின்ற செய்தி எனக்கு கிடைச்சது பெரியார் எப்படி அதை பார்த்திருப்பாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆஹ் அப்படிதான் எனக்கு இன்னைக்கு நாள் விடிஞ்சுது இப்படி ஒரு மூட நம்பிக்கையும் முட்டாள்தனமும் மனமும் ஒரு மனிதர்களை நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவர் சொல்லியிருப்பாரு நீங்க போன கடவுள் உங்களை காப்பாத்தலையா அப்படின்ற பாரு கடவுளை கா கடவுளை வந்து நீங்க காப்பாத்துறதுக்கு படுற பாட்டுல கடவுள் உங்களை ஒரு பர்சன்ட் கூட நினைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கடவுள் ஒருவேளை உங்களை எல்லாம் காப்பாத்திருந்தா கூட நான் வந்து அவரை நம்பி இருப்பேன் அப்படின்லாம் பேசியிருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரி பெரியாரோட பல்வேறு விஷயங்கள் இன்னைக்கு வேற வேறு வகையில நமக்கு மனசுக்குள்ளார வந்து போயிட்டு இருக்கு அல்லது ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயும் பெரியார் எப்படி வந்து போவாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வாழ் வாழ்வியல் என்னுடையது ஏன்னா நான் வந்து இந்த பெண்ணியன் அடிமையான அடிமையான ஆள் புஸ்தகத்தை படிக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து வயது இருபத்தி ரெண்டு இன்னைக்கு வந்து ஏறக்குறைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வருது அப்போ வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் நான் படி முத முத படிச்சப்ப என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு காதலிக்கிற வயது அப்ப வந்து அதனால அந்த காதல் அப்படிங்கிற டாபிக் அதை மட்டும் எடுத்து எடுத்து திரும்ப திரும்ப எல்லாருக்கும் படிக்க கொடுக்கறது இது மட்டும் படிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றது என்னோட பணித்தலங்கள்ல ஆஹ் அதை பத்தி பேசுறது இல்லைன்னா அதுல இருக்கிற ஒரு சிறு பகுதியை மட்டும் எடுத்து படிக்க கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ஆஹ் ஒரு அந்த வயதுக்கே உரிய ஒரு தேவையோட நான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படிதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பெண்ணியன் அடிமையான அடிமையான ஆள் புஸ்தகம் படிக்கும் போது நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பெண் பெண்ணியன் அடிமையான ஆள் வந்து எங்க கிடைச்சாலும் ஒரு பத்து காப்பி புஸ்தகம் வாங்குறது அதுக்கப்புறம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அது என்னோட கிஃப்டா கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வழக்கமா இருந்தது ஸோ அது அந்த வழக்கத்துக்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு நியாயமான தின வாழ்க்கை கேள்விகள் அத்தனையும் அந்த புஸ்தகம் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தது ஒரு அது மட்டும் இல்ல எனக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிச்சது அது மட்டும் இல்ல நான் எனக்கு ஏற்படுற அநீதியை கேள்வி கேட்க அந்த புஸ்தகம் எனக்கு உறுதுணையா இருந்தது இப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அஹ் சோ எனக்கு அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சாலும் கூட ஒரு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரையில் நாங்கள் வந்து கூடு பெண்கள் வாசிப்பரங்கம் ஆரம்பித்து நட ஆரம்பித்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெரியார் பிறந்த நாள் அன்று இந்த பெண்ணியன் அடிமையான ஆள் புஸ்தகம் தொடர்பாக கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போட்டிகளை அறிவிப்போம் ஸோ அதுல வந்து வருகை அதுல வந்து என்னன்னா அவங்க அந்த தேடி தேடி மதுரையில் உள்ள மதுரை மாநகர் சில நேரங்கள் தமிழக அளவுல ரெண்டு வருஷம் நடத்தியிருக்கோம் தேடி தேடி அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி இளம் பெண்கள் எழுதின கட்டுரையும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது இதோடு இதெல்லாம் இல்லாம சில நேரங்கள் சில சந்தேகங்களுக்காக அந்த புத்தகத்தை திரும்பி பார்க்கும் வழக்கம் எனக்கு இருக்கு அந்த புத்தகத்தை ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ இதோட சேர்த்து நான் வேற என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்க வந்து பெரியாரோட எந்த புத்தகத்தை வாசித்தாலும் அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு புலமை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு அவசியம் இல்லை அவர் வந்து நம்மளுடைய தின வாழ்க்கை சம்பவங்களை எடுத்து ஆராயும் ஒரு மனிதர் அதையே ஆராய்ச்சி பூர்வமாக ஆராயும் ஒரு மனிதர் 
அதுல மனிதாபிமானத்தோட எடுத்து செயல்படும் ஒரு மனிதர் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதாபிமான ஒரு மனிதர் எல்லாத்தை பற்றியும் பேசிக்கிறார் நம்ம நாம் பெண்களாக இருந்திருந்தோமானால் பெண்களாக இருப்பதற்காக நம்ம வாழ்க்கையில பாதிக்கப்படுகிறோம் அப்ப அதனால பெண்களை பற்றி பேசியிருப்பார் ஒருவேளை நீங்கள் தொழிலாளராக இருந்திருந்தோம் நானும் நீங்களும் அதற்கு அதனால் ஏற்படுற பாதிப்பை பற்றி பேசியிருப்பார் நாம நாம வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஊனமுற்றோராக இருந்திருந்தால் அதற்காக பேசியிருப்பார் நாம ஒரு ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் அதை பற்றி பேசியிருப்பார் மூட நம்பிக்கை ஏதோ ஒன்றால் நாம பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம்னா அதை பற்றி பேசியிருப்பார் சோ இந்த மாதிரி மதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம்னா அதை பற்றி சோ இந்த மாதிரி அவர் பேசுற வெவ்வேறு விஷயங்களில் ஒன்றுதான் பெண்ணியன் அடிமையானாள் சோ அதனால பெண்ணியன் அடிமையானால் பெண்களாகிய நாம் இன்னைக்கு அதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல வந்து எந்த வகையான தவறும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒரு சிறந்த மனிதர் என்பவர் எப்படி ஒரு பெண்களுக்கான ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் என்னன்னா பெண்களுக்கான நிலைப்பாடு எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா அவருடைய செயல்பாடுகள்ல இந்த புத்தகமும் இருக்கும் சோ நான் வந்து பச்சையம்மாள் கிட்ட கேட்கும் போது இன்னொரு விஷயமும் சேர்த்து கேட்டேன் நான் கர்ப்ப ஆட்சின்னு ஒரு புத்தகம் அதையும் சேர்த்துட்டோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சோ கற்ப ஆட்சி ஆக்சுவலி அவங்க வந்து இது ஒண்ணு போதுமே அப்படின்னாங்க ஆனால் உண்மையிலே ஒண்ணுங்கிறதே இந்த இந்த ஒரு புத்தகமுமே ஒரு ஒரு பகுதியாக ஒரு ஒரு நாள் வாசித்தால் கூட நமக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு புஸ்தகமா இருக்கும் இந்த புஸ்தகத்திலே நிறைய ஆண்களுக்காகவும் அவர் பேசுவார் உன்னோட நலனுக்காக நீ வந்து யோசி நீ ஒரு மனிதாபிமானியாக இருக்கிறதுக்காக இதை பேசு அப்படின்னா இதுல நிறைய சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை தான் நாம் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட இந்த புஸ்தகம் அதுல இருந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் மாறி இருக்கு அப்படி அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னா புஸ்தகத்தோட தேவை இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அதே நேரத்துல என்னெல்லாம் மாறி இருக்கோ நமது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் மற்ற நாடுகளை விட தமிழகத்தில் பெரும் மாற்றம் நடந்துள்ளது அப்படின்னு நிறைய பேசிக்கிறோம் அப்படி ஏதாவது தமிழகத்தில் மாற்றம் நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு நாம் அங்கீகரிச்சோம்னா அது அதற்கான காரணமாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து மற்ற மாநிலங்களில் எல்லாம் இல்லாத ஒரு சில சட்டங்கள் ரொம்ப குறிப்பாக பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சட்டமாக இருக்கட்டும் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு இடஒதுக்கி சம்பந்தமான சட்டமாகட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உருவாக்குவதற்கா காரணமாக இருந்தவரும் காரணமாக இருந்த புத்தகங்களில் ஒன்றாகவும் இந்த பெண்ணியன் அடிமையானால் புத்தகம் இருக்குது ஸோ ஏறக்குறைய இந்த புஸ்தகத்துல வந்து ஏழு தலைப்பு தான் எடுத்திருக்கிறார் அவர் ஒன்றும் ரொம்ப நிறைய பெரிய புஸ்தகம் அப்படின்னு இப்ப சசிகலா சொன்ன மாதிரி அது ரொம்ப பெரிய புஸ்தகம் எல்லாம் இல்லை ஒரு ஏழு தலைப்புடைய ஒரு புஸ்தகம் அந்த ஏழு தலைப்புமே பார்த்தீங்கன்னா கற்பு வள்ளுவரும் கற்பும் காது அப்புறம் கல்யாண விடுதலை மறுமணம் தவறல்ல விபச்சாரம் விதவைகள் நிலைமை சொத்துரிமை அது கட்டு கர்ப்பத்தடை கர்ப்பத்தடைக்கு அடுத்து பத்தாவதா வந்து பெண் விடுதலைக்கு ஆண்மை அழிய வேண்டும் இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து நம்ம முத எடுக்கலாம் எது பின்னாடி எடுக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு அது எதுவாகவும் தெரியல ஆனா எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் ஒரு ஒரு சின்ன கவலையா இருந்தது ஒருவேளை நம்ம அந்த ஆண்மை அழிய வேண்டும் அப்படிங்கிற தலைப்பை வந்து கடைசியா இருக்கிறதுனால விட்டுட்டோம்னா அப்படிங்கிறதுக்காக அத நடுவுலயே எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு எனக்கு நேரத்தை பொறுத்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு 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 முன்னுரையோட நான் வந்து புஸ்தகத்துக்குள்ள வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ புஸ்தகத்துல இருக்கிற முதல் தலைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் பிடித்தமான இன்னும் கேள்விகள் அகல முடியாத ஒரு கற்பு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு நமக்கு தெரியும் கற்பு அப்படின்றது வந்து நமக்கு யாராக இருந்தாலுமே நமக்கு நீ நீ வந்து நம் ஒரு பெண் பார்க்கப்படுறது எதை பேஸ் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் நீங்க யாருக்கு நம்ம யார் அப்படின்றத இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமா நிற்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்து நீ வந்து நல்லவளா கெட்டவளா நல்லவளா கெட்டவளா அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளமா நம்ம வந்து எதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஒரு உழைப்பாளியா இருக்கிறீங்களா ரொம்ப 
நீங்கள் வந்து ஒரு வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா அப்படி அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறது இல்லை பொம்பளை அந்த பொம்பளைன்னா ஒரு கற்போடு இருக்கிறவளா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோடு தான் நாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்க்கப்படுற ஒரு ஸோ இந்த ப இந்த ஒரு ஒரு கற்பு என்ற கற்பிதத்தை பற்றிய ஒரு பெரியார் உரையாடுறது அந்த முதல் தலைப்பு யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ படிப்பதுங்கிறது வந்து நான் வேணா ஆன்லைனில் லிங்க் அனுப்பி விட்றேன் பட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புஸ்தகம் அப்படிங்கிறதுனால படிச்சிடலாம் நம்ம அப்போ வந்து இந்த கற்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இப்போ என்னுடைய வா இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த கற்பை பற்றி பேசிக்கணும் வந்து ஒரு அம்மா வந்து நான் சொல்கிறது பெரியார் இந்த புஸ்தகத்தை நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் எழுதிருக்காரு நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரீசண்டாக பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து அவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து கற்பு இருக்கிறதுனால அந்த கண்ணகி வந்து மதுரையை எரிச்சாங்கிறது உண்மையா நடக்கலையா அப்படின்னு ஒரு ஒரு அம்மா இப்ப கேட்கறாங்க சோ அப்ப வந்து கற்பு அப்படிங்கிறது அந்த அம்மாவின் மனசுல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் ஒரு ஒரு தன்னுடைய கற்பை ஒரு கண்ணகியோட கதையுடன் ஒப்பிட்டு இன்று வரைக்கும் நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட இணைச்சு நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல இந்த கற்பை பற்றி இவ்வளவு கேள்வி எழுப்பிய ஒரு மனிதரோட விஷயத்தை நாம இன்னும் ஏன் படிக்கல இது ஏன் நமக்கு இன்னும் பாடமாக இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் நமக்கு ஏன் இன்னும் போய் சேரல நம்ம மனசுக்குள்ளார கற்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஏன் இன்னும் நம்ம தூக்கி எறியாம இருக்கிறோம் எனக்கு பயங்கர கேள்வியா இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் சோ அப்ப இப்போ இந்த ஒரு பெரிய சாப்டரில் ஒரு சில இடங்களை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வாசிக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு அதில் ரொம்ப குறிப்பாக எதை வந்து எதை வாசிக்கலாம் வாசிச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா திருவள்ளுவர் வந்து கற்பை வந்து கொஞ்சம் கொண்டாடியிருப்பார் திருவள்ளுவருங்கிறவர் நம்ம எல்லாருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு மனிதர் நம்ம வந்து ஏற்கனவே மூணாம் கிளாஸ்ல திருக்குறள் படிக்க ஆரம்பிப்போம் தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தமிழ் அடையாளமான ஒரு புஸ்தகம் அது ஸோ அந்த தமிழ் அடையாளமான அந்த புஸ்தகத்தை உம் அல்லனா தமிழ் அடையாளம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு முற்போக்கு அடையாளம் தமிழர் அப்படின்னு ஒரு அடையாளத்துக்குள்ள வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஜாதி இருக்காது தமிழர்னு ஒரு அடையாளத்துக்குள்ள இருந்துட்டா நம்ம விருந்தோம்பல் உடையவர்களா இருக்கும் தமிழர்ங்கிற ஒரு அடையாளத்துக்குள்ள வந்துட்டா நம்ம மதவாதியா இருக்க மாட்டோம் தமிழருங்கிற அடையாளம் அந்த மாதிரியான ஒரு அடையாளம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு மூல பொருளா இருக்கிற ஒரு திரு திருக்குறள் வந்து கற்பு பத்தி ரொம்ப பிரமாதமா பேசு நம்ம எல்லாருக்கும் கூட தெரியும் வாசுகி வந்து திருவள்ளுவர் கொஞ்சம் சத்தமா பேச சொல்றாங்க ஓ இப்ப கேக்குதா எனக்கு கேக்குது பட் மெசேஜ் போட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் மைக்க பக்கத்துல வச்சு பேச ஓகே பாருங்க தேவையா அந்த திருக்குறள் கற்பை வந்து கற்பை பற்றி கற்பை முக்கியத்துவப்படுத்தும் திரு திருவள்ளுவர் விஷயம் கேள்வி கேட்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அப்படிங்கறது மாதிரி அழகா சொல்றாரு அதுல வந்து எந்தெந்த அதிகாரத்துல வந்து திருவள்ளுவர் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வாழ்க்கை துணை நலம் அதிகாரமும் பெண் வழி செயல் அதிகாரத்திலையும் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து பெண்களுடைய கற்ப வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா வந்து பதிவிரதம் வந்து பெண்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தாங்கா முன்வைக்கிறார் கற்பு என்பதற்கு பதிவிரதம் என்று எழுதிவிட்டதன் பலனாலும் பெண்களை விட ஆண்கள் செல்வம் வருவாய் உடல் வலிவு கொண்டவர்களாக ஆக்கிவிட்டதனாலும் பெண்கள் அடிமையாவதற்கு புருஷர் பூர்த்திகளாகி கற்பு என்பது தங்களுக்கு இல்லை என்று நினைப்பதற்கும் ஏற்பட்டதே தவிர வேறு இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அவர் வந்து எதை எதெல்லாம் முன்வைக்கிறாருன்னா ஒரு அதிகாரம் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் கற்பு ஆண் வந்து பெண்ணை வேறெங்கும் அனுப்பாமல் அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை பறிப்பதற்கான ஒரு ஆயுதம் கற்பு 
அப்படின்றத வந்து தெளிவுபடுத்திக்கிட்டே இருப்பார் ஆஹ் அப்ப அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுதந்திரத்தை எப்படி எல்லாம் கட்டுப்படுத்துதுன்னு நம்ம எல்லாருமே தின வாழ்க்கையில உணர்றோம் நம்ம ஏன் வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னா எவனை அது எவனாவது நம்மளை பார்த்துருவான் எவனாவது நம்மளை பார்த்தா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மனசை கொடுத்துருவோம் நம்ம மனசை கொடுத்துட்டா என்ன அப்படின்னு சொன்னா வந்து நம்மளோட கற்பு போயிடும் சோ இந்த கற்பு அப்படிங்கிறது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு அது வந்து பெண்களுக்கு மட்டுமானதா ஆச்சு அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியில பெண்களை அடிமைப்படுத்துவதற்காக தவிர வேற எதுவுமே இல்லைங்கிறத ஒரு ஒரு வரியா நிறுவிட்டே வருவார் இந்த இந்த அப்படி நிறுவும் போது என்னென்ன என்னென்னலாம் சொல்றாருன்னா ஆஹ் இங்கே நிறைய சாஸ்டி சாஸ்டிட்டினா தற்கு எப்படி அப்படி ஒரு 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 பதிகிரதம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையோ அல்லது ஒரு தூய்மைங்கிற வார்த்தையோ இல்லைன்னா ஒரு காதல்ங்கிற வார்த்தையோ பெண் பெண்ணுக்கு மட்டுமானதா ஆச்சு அது ஆணுக்கு எங்க போச்சு அப்ப ஆணுக்கு கற்புங்கிறது இல்லைங்கிறது வந்து எப்படி சரியான ஒண்ணு அதை எப்படி யாரும் கேள்வி கேட்காம இருக்க முடியும் எப்படி பெண்கள் மனசுக்குள்ள அப்படி ஒரு கேள்வியே வரல ஏன் அதை ஏத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே வருவார் அப்படி கேட்டுக்கிட்டே வரும்போது நிறைய என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் அது அப்படி இருக்கு நீங்க ரஷ்யாவில போய் பாருங்க கற்பு இருக்குதானு வேற இடத்துல போய் பாருங்க கற்பு இருக்குதானு ஸோ கற்பு இல்லைன்னு உணர்ந்த கற்புங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னு உணர்ந்தவங்கள்ட்ட பாருங்க கற்பு இருக்குதானு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விளக்கங்கள் கிட்ட வந்துகிட்டே இருப்பாரு ஸோ அப்போ வந்து கற்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ம ஒரு மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது மாதிரி அதை எடுத்து தூக்கி எரிஞ்சு போடுவார் அப்ப வந்து அதுல ரொம்ப இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குவாரு தாழ்ந்த ஜாதியார் எனப்படுவோர் எப்படி தங்கள் தாழ்ந்த வகுப்பார் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு தாமாகவே கீழ்ப்படியவும் ஒடுங்கவும் பில் அஹ் உந்தி கொள்கிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அது அது போலவே பெண் மக்களும் தங்கள் ஆண் மக்களின் சொத்து என்றும் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டதோட விளைவு இன்னைக்கு கற்பு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரி நிறுவுவார் எனவே இந்த இந்த கற்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு என்னோட என்னோ எனக்கெல்லாமே கூட வளர்ற காலத்துல நிறைய கேள்வி உண்டு கற்புங்கிறது எங்க இருக்குது அப்படின்னு நான் கேட்டு பார்த்திருக்கேன் அது வந்து கற்பப்பைக்குள்ள இருக்குதோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போது ரொம்ப ஞாபகம் வரும் கற்பு எங்க இருக்கு கற்பப்பையில இருக்கு ஏன்னா கற்பப்பையை யாராவது வந்து அழிச்சுட்டாங்கன்னா கற்பு அழிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு சிந்தனையால வளர்ற பருவத்துல இருந்து அதை பற்றி பயந்து அதை பற்றி கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்த விஷயத்தில் கற்புங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மடமை அது நம்ம தலையில குறிப்பா பெண்களை அடக்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு இதுங்கிறது வந்து பெண்ணிய நடிமையானால் படித்த பொழுதுதான் அது வந்து ஒரு விடுதலைக்கு வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு நம் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பயம் யாரோ தொட்டுட்டா கூட எங்களுக்கு வந்து கற்பு போயிடுச்சுன்னா நாங்க நினைச்ச ஒரு கால் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அப்படி ஒரு பயத்தை போக்குன ஒரு புஸ்தகமாக நான் இந்த தலைப்பை நான் வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம அடுத்த தலைப்புக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த தலைப்பு வந்து திருவள்ளுவரை மட்டுமே எடுத்து வேற வேற விஷயங்களோட திருவள்ளுவரை கேள்வி கேட்கிறார் அவரு அதை நீங்க அதுவும் கற்பு சார்ந்தது அப்படிங்கிறதுனால நீங்களே படிச்சுக்கலாம் நான் வந்து அடுத்ததுக்கு போறேன் நான் அடுத்த தலைப்பு என்ன அப்படின்னா காதல் காதல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில காதல் அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் எல்லார் வாழ்க்கையிலயும் இருந்திருக்கும் ஆனா வந்து அஹ் ஒண்ணு பெண்களா இருந்தா அதை வெளியே சொல்லியிருக்க மாட்டோம் அப்படி பெண் வெளியே சொன்னாலுமே அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புனிதமான ஒன்றாக நம்ம எல்லார் மனசுலயும் இருந்திருக்கு ஸோ காதல்னா என்ன அப்படின்னா அது வந்து காதல் அது வந்து ஆஹ் அப்படி விளக்க முடியாத ஒண்ணு அப்படிங்கிறது மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவோட ஓட்டமே வந்து தமிழ் சினிமாவோட இசையுமே வந்து தமிழ் சினிமாவோட கதைகளுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காதல்லயே தான் ஓடிட்டு இருக்கிறத நம்ம எல்லாரும் அறிவோம் ஆஹ் அதை தாண்டி இன்னைக்கு இருக்கிற கடைகள்லாமும் அதுல தான் ஓடுது சோ காதல் இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு பலவேறு விஷயங்கள் வந்து அப்படி ஸ்டன் ஆயிடுற மாதிரி இருக்கும் சோ ஒரு பக்கம் நமக்கு வந்து காதலை ஏத்துக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து காதல் எங்க இருந்து வரணும் அப்படின்னு எல்லாம் தீர்மானிப்போம் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நம்மளுடைய நிஜ வாழ்க்கை ஒரு விஷயமாக காதல் இருக்கிறது எப்படி ஆரம்பிப்பார் இதுல பெரியார் அப்படின்னா அன்பு ஆசை நட்பு என்பவற்றின் பொருளை தவிர வேறு பொருளை கொண்டது என்று சொல்லும்படியான காதல் என்னும் ஒரு தனித்தன்மை ஆண் பெண் சம்பந்தத்தில் இல்லை என்பதை 
விவரிக்கவே இவ்விஷயம் எழுதப்பட்டதாகும் அப்படிதான் அதை சொல்லுவார் என்ன ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் ஒருத்தருக்கும் நட்பு இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒருத்தர் மேல ஆசை இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேல அன்பு இருக்கலாம் இது இதெல்லாம் இல்ல வேற ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு மனிதர் ஆரம்பிக்கிறாருன்னா நமக்கெல்லாம் அது அந்த எனக்கெல்லாம் வந்து இருபது வயசுல இதை படிக்கும் போது கொஞ்சம் கோபமே கூட வந்தது அதுலயும் குறிப்பாக இந்த முதல் காதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து பெரியார வந்து திட்டணும் போலலாம் இருக்கும் எப்படியா இப்படின்னு அப்புறம் ஒரு காதல் தோல்வி அடையும் பொழுது அது வந்து மிகப்பெரிய வேத புஸ்தகமா அது இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அஹ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு டாபிக் இது காதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு அடுத்து ஆரம்பிப்பார் அதுக்கான சக்தி என்ன அது எப்படி உண்டாகிறது அது எதுவரை இருக்கிறது அது எந்தெந்த சமயத்தில் உண்டாவது அது எவ்வப்போது மறைந்து போய் விடுகிறது அப்படி மறைந்து போய்விடுவதற்கான காரணம் என்ன என்ன அப்படி எல்லாம் அப்படி எல்லாம் அந்த டாபிக்ல அவரே கேள்வி கேட்பார் இப்படி ஒரு இப்படி எல்லாம் ஒரு கேள்வி வந்து நம்ம கிட்ட வந்து தனியா யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு நிறைய புரிதல் வரும் ஆனா நமக்கு நம்ம கிட்ட வந்து காதல் பத்தி யாராவது ஏ காதலி காதலிக்கிறியா பொம்பளையா நீ எவன காதல் அவனையா போய் காதலிக்கிற சோ இந்த மாதிரி உரையாடல்களை தான் நாம தின வாழ்க்கையில கேட்கிறோம் சோ இப்படி இல்லாம அதுவும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதுலயே நம்ம புஸ்தகத்துல இந்த விஷயங்களை படிக்கும் போது ஒரு அந்யோன்யமா படிப்போம் நம்ம வந்து யாரும் நம்மளை தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க நம்ம மனசை நாமளே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ளும்படியாக ஒரு வாசிப்பு நிகழும் சோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு வாசிப்பு வாசிப்போட இந்த கேள்விகள்லாம் அந்த தலைப்புல கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு ஏதோ நம்ம கூட அவர் தனியா பேசுறது மாதிரி எல்லாமும் இருக்கும் பெரியார் பக்கத்துல வந்து நீ வந்து காதல்னு நீ வந்து அந்த கனவு வந்து அதுல போயிட்டுதான் போகும் ஆனா நீ தான் நினைச்சுக்கிட்டா அது ஏதோ ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒண்ணுன்னு ஆனா அது அப்படி இல்லைங்கிற ஒரு நெஜத்துக்கு வந்துரு அப்படின்னு ஒரு ஆறுதலோட பேசுற மாதிரி இந்த தலைப்பு நமக்கு காதல் என்பது அன்பல்ல ஆசையல்ல காமம் அல்ல என்றும் நேசம் ஆசை காமம் மோகம் என்பவை வேறு காதல் வேறு என்றும் அது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தங்களுக்குள் நேரே விவரித்து சொல்ல முடியாத ஒரு தனி காரியத்திற்காக ஏற்படுவதாகும் என்றும் அதுவும் இருவருக்கும் இயற்கையாக உண்டாகக்கூடியதாகும் என்றும் காதலுக்கு இணையான ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் பெண் ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணிடமும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணிடமும் மாத்திரம்தான் இருக்க முடியும் என்றும் அது அப்படின்னு எழுதுவார் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இவ்வளவு விவரமாக அதுவும் ஒரு எளிமையான மொழியோட நம்மளோட நிஜ வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டு நிஜமா எழுதிட்டு வந்து அது வந்து கடைசியா ஒரு பொய் அப்படின்னு முடிக்கும் போது நமக்கு வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் தென்னோ நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் நம்ம வந்து சூரியவாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து கமல்ஹாசனாக இருந்தாலும் சரி சிவாஜி கணேசனாக இருந்தாலும் சரி இளையராஜாவோட பாட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து எவனோ ஒருத்தன் கிட்ட வந்து நம்ம அப்படியே தரம் தாழ்ந்து கிடக்கணும் அவனுக்கு அடிமையா இருக்கணும் அப்படின்னு வளர்த்து அது பொய் அப்படிங்கிறத வந்து இடித்துரைத்தது மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொன்னு சொல்லுவார் உம் நமக்கு வந்து அதுல ஒரு ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் நாம பிரியமா இருக்கிறோம் அன்பா இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஏத்துக்குங்க அந்த அன்பு வந்து ஒரு நாள் காணா போகும் அப்படிங்கறதையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்குங்க அப்படிங்கிற அஹ் அதோட மட்டும் இல்ல இந்த அன்பு வந்து அஹ் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சோ எனக்கு ரொம்ப சமீபத்துல நடக்கிற நிறைய காதல் பத்தின உரையாடல்கள் வந்து நான் நேரடியாகவும் நிறைய டிவிலயும் நிறைய இப்ப எல்லாம் குழுக்கள்லயும் படிக்கிறேன் அது ரொம்ப ரீசெண்டா வந்து அஹ் நீயா நானாவில ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்ல வந்து உங்களை காதல்ல எது சங்கடப்படுத்துது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு உரையாடல் அதுல வந்து ஒரு ஒரு பையன் சொல்லுவான் பொய்யனும் பொண்ணுங்களும் நிறைய சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதுல ஒருத்தன் சொல்லுவான் அது ஏன் கேக்குறீங்க நான் வந்து காலையில அவ ஆறரை மணிக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு பஸ்ஸுக்கு ஏறுவா ஆனா வந்து நான் அவ கூட அவளை போய் பார்த்து பக்கத்துல நின்று பேச முடியாது தூரத்துல நின்று நான் அட்டனன்ஸ் போடணும் அப்படி அட்டனன்ஸ் போடலன்னா அது காதலே இல்லைன்றுவா அதே மாதிரி பொண்ணுங்க சொல்லுது எல்லா நேரமும் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் எல்லா எங்க நடக்கிற எல்லா ரகசியத்தையும் அவங்ககிட்ட சொல்லிடணும் அப்புறம் வந்து எப்பயும் கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப் 
கொஞ்சம் விட்டுட்டேன்னா நீ என்ன வேற எங்கேயாவது எவனையாவது நினைச்சிட்டியா என்ன விட்டுட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி வரும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு காதலை வந்து எல்லா நேரமும் ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு அலுப்பா இருக்கு அப்ப பெண்கள் வந்து பெண்களோ ஆண்களோ தங்களுடைய அலுப்பையும் சேர்த்து பேசக்கூடிய காலம் இன்னைக்கு வந்திருக்குது ஆனா அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா எல்லாரும் பேசுறாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஒரு புறம் பார்த்தா நாங்க கூட ரீசெண்டா வந்து ஆண் பெண் தலைப்பு பத்தி நாங்க ஒரு இளம் பெண்களுக்கான குழுவுல பேசிட்டு இருந்தோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்குமான தேவையில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு அந்த தேவைய வந்து காதல்னு சொல்ல கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க ஏன்னா காதல்னு சொன்னா நமக்கு நம்ம நாட்டுல அங்கீகரிக்கப்படாது சோ அப்ப வந்து ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அதுல தெரியுது சோ அந்த ஆசை அன்பு ஈர்ப்பு அல்லதுன்னா சேர்ந்து இருத்தல் இல்லைன்னா இந்த வயதுக்கே உரிய என்ன சொல்ல ஒரு ஆண் பெண் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இயற்கையாக வந்து இணைந்திருப்பதற்கான ஒரு வாழ்க்கை தானே உம் அது வந்து ஆண் இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து காலங்கள் மாறிடுச்சு ஆணும் ஆணும் காதலிக்கலாம் பெண்ணும் பெண்ணும் காதலிக்கலாம் ஆணும் பெண்ணும் காதலிக்கலாம் அப்படிங்கிற சூழல் இன்னைக்கு உருவாயிடுச்சு பெரியார் அதை பத்தி கூட வேற ஒரு இடங்கள்ல எல்லாம் எழுதி இருப்பாரு சோ அந்த மாதிரி ஒரு காதல் வந்து அஹ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து மட்டும் இல்ல நம்ம நம் நம்ம கூட பேசுற மாதிரியான ஒரு தலைப்பு இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கைகள்ல நம்ம வந்து ஒருவேளை பெண்ணா இருந்தால் ஆணை நம்பி இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தால் பெண்ணை நம்பி அதோட கற் கற்பு இல்லைன்னா வந்து காதல் அப்படிங்கிறதுல இருந்து விடுபட முடியாத ஒரு நிர்பந்தத்தோட ஒரு தோல்வியை அடைந்தவர்கள் அதை படித்தார்கள் விவரமான ஒரு ஆறுதலான ஒரு புத்தகமாக தலைப்பாக இந்த தலைப்பு எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் இவ்வளோ ஒன்னும் சொல்வார் எப்படி எல்லாம் கா ஒரு உறவை வளர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதுல வந்து சொல்லுவாரு ஒரு சுய லட்சியத்தை தனது இஷ்டத்தை ஒரு திருப்தியை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக ஒரு உறவு அமைந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்து எடுக்கக்கூடிய அப்படிங்கிறத பத்தி அழகா சொல்லுவாரு அப்ப ஒரு இடத்துல சொல்லுவாரு ஒரு காதல்ங்கிறது வந்து நீ நீ எந்த ஒரு உயரம் பார்த்து வர்றது நீ குட்டையா நான் வந்து நெட்டை நெட்டைங்கிறது வந்து ஆனா இருக்கு ஒரு ஆண் நெட்டையா இருக்கிறானா அவனுக்கு ஏத்த குட்டையா நான் இருக்கிறேன் ஆஹ் நீ இந்த ஜாதியா நான் இந்த ஜாதி நீ சிவப்பா நானும் சிவப்பு நீ கருப்பா நான் இப்ப இதெல்லாம் நீங்க ஒரு பக்கம் வந்து எதையும் பார்க்காம வர்றது காதல்ங்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் இதெல்லாம் பார்க்காம காதலே வர்றாதுங்கிறது மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்பாரு சோ இந்த மாதிரியான அவருடைய கேள்விகளாகட்டும் அவர் நம்மளை பார்த்து நமக்கு ஏற்படுத்துற பகுத்தறிவாகட்டும் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரையும் அது என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிய ஒரு விஷயமாகவும் பலருடைய வாழ்க்கையை ஒரு ஒரு சுயமரியாதையோட மாற்றிக்கொண்டிருக்கிற விஷயம் அது இருந்துட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நீங்க வந்து நீங்களே படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானும் அதுக்கடுத்த தலைப்பு நம்ம போகலாம் கல்யாண விடுதலை பயங்கர ஜாலியா இருக்கும் பயங்கர ஜாலினா நீங்க யாரெல்லாம் இல்லைன்னா யார் வேண்டுமானாலும் திருமணம் வேற ஒரு இடத்துல சொல்லுவாரு இந்த புஸ்தகத்துல இருக்குல்ல வேற ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாரு திருமணத்தை ஒரு கிரிமினல் எனக்கு வந்து இந்த இந்த தலைப்பை படிக்கும் போது அந்த இதுவும் சேர்த்து ஞாபகம் வந்தது என்னன்னா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய குற்றமாக ஏன் அங்கீகரிக்கிறார் ஏன் அவர் வந்து அதை பாக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கல்யாணத்தின் மூலமாக தான் ஒரு பெண் ஆணுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ லீகல் ஒரு லீகல் அடிமையாகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை விவரிச்சுக்கிட்டே வருவார் என்ன சொல்ல நீ வந்து சோறாக்கி போட்டே ஆகணும் அதை பண்ணி ஆகணும் இதை பண்ணி ஆகணும் மஞ்சள் பூசிட்டு நிக்கணும் நீ பக்தியா நிக்கணும் கேட்ட ஒண்ணா அதை செய்யணும் கேட்ட ஒண்ணா இது பண்ணணும் கணவனோட குடும்பத்துக்காக வாழணும் கணவனோட விருப்பத்துக்காக வாழணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு தீர்மானகரமான ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்துறது வந்து திருமணம் அப்படிங்கறத வந்து தீர்மம் அப்படிங்கறதுல இருந்து இந்த தலைப்பை வந்து அணுகுவாரு சோ இதுல அவர் அணு இந்த புஸ்தகத்துல அவர் சொல்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாவும் ரொம்ப அழகாவும் இருக்கும் நீங்க வந்து எந்த ஒரு மனிதருக்கும் எல்லா காலமும் ஒருத்தரை பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்கவே நடக்காது நம்ம வந்து நம்மளுடைய நட்புகள்லயே பார்ப்போம் நம்ம வந்து நட்புகள்ல பார்க்கும் போது தெரியும் கேட்டு வரும் 
அந்த அதை திரும்பி பார்த்துக்கவே மாட்டோம் அப்படின்லாம் வரும் இல்லைன்னா வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் நமக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு உரையாடுவோம் திரும்பி சேருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆணும் பெண்ணுமான வாழ்க்கை கூட அந்த மாதிரியானது தான் பல விஷயங்கள் நமக்கு பிடிக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு நமக்கு பிடிக்கிறதோ அதே மாதிரி பிடிக்காத விஷயங்கள் இன்னைக்கு பிடிக்கும் நாளைக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஹலோ கேக்கலீங்களா இன்றோ நாளையோ நாளை மறுநாளோ முப்பது வருடம் கழித்தோ திருமணம் வந்து ஒரு அலுப்பு தட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் சோ நம்மளோட தின வாழ்க்கையிலயும் நமக்கு தெரியும் நம்ம இப்படி ஒரு தப்ப பண்ணி இல்லாம இருந்தோம்னா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு இது பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்களுக்குமானதுதான் அத அது ரெண்டு பேரையும் பத்தி தான் அந்த இந்த எல்லா டைப் எல்லா தலைப்புகள்லயும் அவர் ரெண்டு பேரை பத்தி தான் எழுதியிருப்பார் உங்களுக்கு ஒருத்தர் கூட பிடிக்கல அப்படின்னு தீர்மானமா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க கூட எப்படி நம்மளால வாழ முடியுது அப்ப வாழ முடி வாழ முடியாட்டியும் வாழணும் அப்படிங்கிற நிர்பந்தத்தை நாம எப்படி ஏற்படுத்திக்கிறோம் அது எப்படி நியாயம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவங்க கூட வாழறது ஒருத்தவங்க கூட வாழவே முடியாது அவங்களுக்கும் நமக்கும் சமந்தே இல்லாத ஒரு பெரிய பிளவு இருக்கு ஆனா அவங்க கூடயே நம்ம சிரிச்சு வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அதுக்கு வந்து ஒரு நண் அது வந்து ஒரு நண்பர்களாகவும் வேற ஏதோ இருந்தா நல்லா இருக்கும் தானே அப்படிங்கிறத வந்து விதவிதமா விவரிச்சிருப்பார் அப்ப அந்த அந்த விவ விதவிதமா அவர் விவரிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல வந்து எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அஹ் இது வந்து பெண்ணுக்கு பிடிக்காட்டியும் பரவாயில்ல ஆணுக்கு பிடிக்காட்டியும் பரவாயில்ல நான் ஆணும் கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வருது இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கிற கொலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல வந்து போர்ல நடந்திருக்கிற கொலைகள் இந்த கொரோனா மாதிரி கொள்ளை நோயில நடந்திருக்கிற கொலைகள் இது எல்லாத்தையும் விட குடும்பங்களுக்குள் அதுவும் திருமண உறவுக்குள் நடந்திருக்கிற கொலை உலகம் முழுக்க ஒரு சர்வே சொல்லு அப்ப வந்து இந்த மாதிரியான உயிரை விடக்கூடிய ஒரு திருமண உறவு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி பாக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய கத்துக் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்க இதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்க முடியலன்னா நம்ம வந்து வேற மாதிரி வாழ்வோமே அப்படின்னு யோசிங்க ஒரு விஷயத்துல வந்து விடுதலை பெறுவதற்கும் நாம பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன நிறைய உதாரணங்கள் சில இடங்கள்ல எல்லாம் எடுப்பாரு நீங்க வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அந்த பொருள் உங்களுக்கு பிடிக்கல எவ்வளவு வேகமா போய் அது வேணான்னு கொடுத்துட்டு வரீங்க அது அது வந்து அந்த பொருள் வேண்டாங்கிறத எவ்வளவு ஈஸியா நிராகரிக்கீங்க அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உறவு வந்து அதை எல்லாத்தையும் விட மேலானது அப்படி ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு உறவுங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க கொடுக்கிற மரியாதைங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்பாரு சோ அப்ப அப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா அதாவது நீங்க வந்து எனக்கு நிறைய முன்மாதிரிகள் கொஞ்சம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு சமீபத்துல இருந்த ஞானி அவர்கள் அவங்களும் அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய துணைவியார் பத்மாவுக்கும் இடையில அவ்வப்பொழுது சண் சண்டை வந்துட்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்துல வந்து அவங்க வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து மிக மிக முக்கியமான நண்பர்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் உனக்கும் எனக்குமான சமூகத்தின் பத்தி பெரிய அக்கறை இருக்கிறது நீ நானும் ஒரு குழந்தைய வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நம் நம்மளுடைய திருமண வாழ்க்கைங்கிறதோ உறவுங்கிறதோ அது ஏதோ நமக்கு நட்பாக வாழ முடியாத நிர்பந்தத்தை கொடுத்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே தெருவுல ஆஹ் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க தினம் சந்திச்சுக்குவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் திருமண உறவுனால ஏற்கிற ஏற்படுற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ரொம்ப அலுப்பாக பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றி ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க சோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து ஒரு ஒரு வலுக்கட்டாயமா அதை நேந்து அதை பிடிச்சிட்டு வாழணும் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து இருக்குது அப்படிங்கறத பத்தி தான் ஆஹ் அந்த விஷயம் அதை பத்தி அதுல அது வரை இந்த தலைப்புல அவர் பேசும்போது நம்ம சீர்திருத்தவாதிகள் பத்தி பேசுவாங்க சீர்திருத்தவாதிகள்ங்கிறவங்க வந்து ஒரு முற்போக்கு முற்போக்கா இருக்கிறவங்க அல்லன்னா வந்து ஒரு அடிமைத்தனத்தை விரும்பாதவர்கள் சோ அப்ப அவங்கள பத்தி சொல்றாரு சீர்திருத்தவாதிகள் பலர் ஒரு மனிதன் இரண்டு பொண்டாட்டிகளை கட்டிக் கொள்வதை பற்றி மாத்திரம் குடிமுழுகி போய் போய்விட்டதாக கூச்சல் போடுகின்றார்கள் இவர்கள் எதை உத்தேசித்து இப்படி கூச்சல் போடுகின்றார்கள் என்பது நமக்கு விளங்கவில்லை 
மதத்தை உத்தேசித்தா அல்லது பகுத்தறிவை உத்தேசித்தா என்பது நமக்கு சிறிதும் விளங்கவில்லை அல்லது மனித ஒழுக்கத்தை உசே உத்தேசித்து இப்படி பேசுகிறார்களா என்பதும் விளங்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றார் சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அஹ் ஒருத்தர் வந்து சில பேர் வந்து விதவையாயிட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் ஆனா வந்து அத விட்டுட்டு போயிட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அப்போ வந்து அதுக்கெல்லாம் விடுதலை இருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு கணவனோ மனைவியோ உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காத பட்சத்தில் மன விடுதலை என்பதை பற்றி ஏன் பேசுறது இல்லை அதுதான் இந்த தலைப்போட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல பெரியார் இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணாருன்னா நிறைய திருமணங்கள் நடத்துவார் நாங்கள்லாம் வந்து என்ன சொல்ல சுயமரியாதை திருமணம் அப்படிங்கறத வந்து ஃபார்மலா பண்ணி காட்டி கூட எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாதி பருப்பு திருமணம் காதல் திருமணம் அப்படிங்கிற தாலி கட்டாத திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் எல்லாம் எங்களுக்கு வர்றது வந்து பெரியாரை வச்சுதான் இப்ப இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு அவர் அவர் வந்து நடத்தின திருமணங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா விவாகரத்து பெற்று மீண்டும் செய்து கொண்ட திருமணம் அப்படின்னா சொல்லுவார் சோ மறுமணம் அப்படிங்கிறதையும் மன விடுதலை அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சுதந்திரத்திற்கானதாக விடுதலைக்கானதாக சுயமரியாதைக்கானதாக பார்க்கிறவர் பிடிக்காத ஒருத்தர் கூட நீங்க உங்களுடைய பரம எதிரி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கருத்து வேறுபாடுடைய ஒருத்தர் இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க வீட்டுல வந்து இன்னைக்கு வந்து பூஜை பண்ணியே ஆகணும்னு எங்க மாமியார் சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு பிடிக்காத எனக்கு கருத்து வேடு வேறுபாடு இருக்கிற ஒரு விஷயம் சோ அப்ப வந்து ஒரு பெரிய சங்கடமான ஒரு நிலை இப்ப இந்த சங்கடமான ஒரு நிலையில் நிலையில நிலையை எப்படி தவிர்க்கிறதுன்னு யோசிக்கிறது தான் அந்த மன விடுதலை அப்படிங்கிறத தான் நிறைய பார்ப்பார் சோ நம்ம வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு கற்பை வச்சுக்காம அதுக்குள்ள ஒரு அடிமைத்தனத்தை வச்சுக்காம அதுக்குள்ள ஒரு மதத்தை வச்சுக்காம பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அஹ் ஒரு கடினமான திருமண வாழ் திருமண வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லாருக்கும் இது ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அந்யோன்யமான ஒரு வாசிப்பா இருக்கும் நான் கடைசியா ஒரு ஒரு தலைப்புலயும் அவர் முடிக்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதனால இந்த தலைப்புல நான் அவரோட முடிக்கிற பகுதியை மட்டும் வாசிச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போக சாதனத்தில் இப்படிப்பட்ட தொல்லைக்கும் துன்பத்திற்கும் இடமான இடையூறு இருக்குமானால் அதை முதலில் களைத்தறிய வேண்டியது ஆறு அறிவுள்ள மனிதனின் முதல் கடமையாகும் மனித ஜீவ காரணியத்திற்கும் திருப்பத்திற்கும் வேலை செய்வார்கள் வேலை செய்பவர்கள் இதை முதலில் செய்ய வேண்டும் அப்படிக்கு இல்லாமல் ஏதோ கல்யாணம் என்பதாக ஒன்றை செய்து கொண்டோமே செய்தாய்விட்டதே அது எப்படி இருந்தாலும் சகித்து கொண்டுதானே இருக்க வேண்டும் என்று கருதி துன்பத்தையும் அதிருப்தியையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க செய்வதும் மனிதத்தன்மையும் சுயமரியாதையும் மற்ற காரியமாகுமே அல்லாமல் ஒரு நாளும் அறிவுடைமையாகாது என்பதே நமது அபிப்பிராயமாகும் அப்படின்னு முடிக்க நானும் இதை முடிச்சுட்டு மறுமணம் செய்து கொண்டவர்கள் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறதா நான் இந்த மாதிரி பெரியாரோட பேச்சா தான் நான் பாப்பேன் நானும் எப்படி வந்து நீங்க ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து மன விடுதலை பெறணுமோ அதே மாதிரி நீங்க இன்னொருத்தர் கூட மன ஒப்பந்தம் பெற முடியும் அந்த ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல நம்ம எல்லாம் வந்து அதை கற்பு கற்பன் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வாடகை ஒப்பந்தம் மாதிரி தான் வர அதை அவங்களுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் நீங்க சேர்ந்து இருக்கிறீங்க அந்த சேர்ந்து இருக்கிற விஷயம் சந்தோஷமா இருக்கிற வரைக்கும் ஆனது ஏன்னா அது வந்து நம்ம வந்து அஹ் ஒரு கட்டாயத்திற்காக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அழுது கொண்டு இருக்கதற்காக அந்த திருமணம் நடைபெறவில்லை ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை அடிப்பதற்காக அந்த திருமணம் நடக்கவில்லை கொடுமைப்படுத்துவதற்காக நடக்கவில்லை ஒருத்தரே வந்து தன்னை அழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த திருமணம் நடக்கவில்லை எல்லா பொருளையும் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள்ல அவர் கொண்டு வருவார் மறுமணம் அப்படிங்கிறது வந்து அது சார்ந்தது தான் சோ நீங்க வந்து மனவிலக்கு பெறணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் ஓப்பனா பேசுவார் எப்படி பேசுவாருன்னா ஒரு அது வந்து 
ஒரு சேர்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தேவையா இருக்கு அப்புறம் வந்து இணைந்திருத்தல்ங்கிறது வந்து உடல் இச்சைங்கிறது ஒரு தேவையா இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பகிரங்கமா யாரும் பேசுனது மாதிரி நமக்கு தெரியல ஈர்ப்புங்கிற விஷயம் இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு பல்வேறு வகைகள்ல அதை ஆராய்ச்சி செய்வார் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்துல எப்படி இஸ்லாமியர்கள்ல மறுமணம் இருக்குது கிறிஸ்தவத்துல மறுமணம் இருக்குது நம்ம இந்து மதத்துல மட்டும் மறுமணம் இல்லாம நம்ம இந்துக்களுக்கே இந்து மதத்தை நம்புபவர்களுக்கே அது வந்து பயங்கர சூனியமா இருக்கு நம்ம மதமே அதனால வந்து ஒரு கெட்ட பேர் வாங்குற மதம் ஆயிடுது அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லிட்டே வருவாரு ஆஹ் ஆகவே இவ்வளவு ஒரு இடத்துல அப்படி சொல்லுவார் மறுமணத்தை மறுப்பவர்களே இம்மா இம்மாதிரி கடவுள்களையோ நபிகளையோ குற்றம் சொல்கிறவர்களோ ஒரு காலம் தங்கள் மதத்தின் பெயரால் மத சம்பந்தமான கட்டளைகளின் பெயரால் மறுக்கின்றோம் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியாது அந்தபடி யாராவது ஒருவர் தன்னை இந்து என்று சொல்லிக் கொண்டு இம்மாதிரி அதாவது ஒரு மனிதன் மனைவி இருக்க மறுமணம் செய்து கொள்ளலாமா என்று கேட்பாரையானால் அப்படிப்பட்ட மதத்தை விட தன்னுடைய பகுத்தறிவையோ அல்லது அனுபவ சௌகரியத்தையோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கொள்கையையோ முக்கியமாக கருதி கொண்டு இம்மாதிரி கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறார் என்றுதான் கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி அவரோட நீங்க யாராவது நம்ம எல்லாரும் அதை படிக்கும் போது கிடைக்கிற விஷயங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இப்படி பேசும் போது கிடைக்கிறத விட பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு தன் முதல் மனைவி செத்து போன காலத்திலும் மற்றொரு கணவனிடம் ஆசை கொண்டு வெளிப்பட்டு விட்ட காலத்திலும் மறுமணம் செய்து கொள்வதை யாரும் குற்றம் சொல்வதில்லை அது போலவே தீராத கொடிய வியாதிகாரியாக இருக்கும் காலத்திலும் மறுமணம் செய்து கொள்வதை யாரும் ஆட்சேபனை செய்வதில்லை பைத்தியக்காரையா பைத்தியக்காரியாய் புத்தி சுவாதீனப்பட்டவளாய் போய்விட்ட போதிலும் யாரும் ஆட்சேபனை செய்யறதில்லை ஆனா ஏன் குடிக்கல அப்படின்னா குடிக்கல அப்படின்னா மட்டும் அதை வெளியே சொல்ல முடியல மறுமணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறிப்பா இன்னைக்கு ஆண்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் அது ஓப்பனா இருக்கு பெண்கள் அவங்களுக்காக எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது வந்து பெரியார் விரும்புறது மட்டும் இல்ல தேவைப்படுற ஒரு காரியமா எனக்கு தோன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நமக்கு அவர் வந்து அதுக்கு அடுத்து விபச்சாரத்துக்கு போறார் விபச்சாரத்தை பற்றி ஒரு ஒரு அழகான பார்வையை கொண்டு வந்தவராக இருக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கருத்துல எப்படி பெண்களை இழிவுபடுத்த கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி விபச்சாரம் அப்படிங்கிறத பத்தி எப்படி வந்து அது ஒரு ஒரு பெண்கள் வந்து அடிமைங்கிறத வந்து இவ்வளவு சத்தமா இல்லைன்னா ஆண்களுக்காக இவ்வளவு நேந்து விட்டு வேணுமா அப்படிங்கிறத வந்து அவர் கேட்கறது வந்து நமக்கு அதாவது நமக்கு என்னன்னா நமக்கெல்லாம் இருக்க வேண்டிய கோபம் நமக்கெல்லாம் வர வேண்டிய ஒரு விஷயங்களை இவரை பெரியார் எடுத்து சொல்றதுங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் பிரச்சாரத்திற்கு வந்து பெண் எப்படி பலிகடாவாகிறா ஒரு ஆணுக்கும் தேவருக்கு அதேதான் பெண்ணுக்கும் இருக்கும் ஆனா பெண்ணுக்கு இருக்கும் பொழுது அந்த தேவை எந்தெந்த வகையில் மறுக்கப்படுகிறது அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது அப்ப ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம்ங்கிறது வந்து எப்படி இன்னொருத்தருக்கு இல்லாம போகுது அது வந்து கேட்கிற கேள்விகள் இருக்குல்ல கொஞ்சம் முடி படிச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் மணியையும் பார்த்துட்டதுனால எனக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதனால அடுத்த தலைப்பு வந்து விதவைகள் நிலைமை அவரோட அந்த ஆர்டருமே நல்லா இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா புஸ்தக தலைப்புகளோட ஆர்டர் வந்து விதவை பத்தி பேசுறாரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மத கருத்து பத்தி பேசிட்டோம் விதவைகள் நிலைமை அப்படிங்கிற தலைப்பு தான் அடுத்தது விதவைகள் நல் நிலைமை அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி நேத்து நேத்து வந்து எனக்கு சேலத்துல இருந்து சூர்யா அப்படின்னு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க பேசினாங்க அவங்க வந்து என்ன பேசினாங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஊர்ல அவங்க வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்து அங்க பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க உச்சந்தியில வச்சு ஒரு முச்சந்தியில வச்சு பொம்பளத்தலையில வந்து எல்லாரும் சுத்தி நின்று தண்ணி ஊத்துறாங்கம்மா வளையல உடைக்கிறாங்கம்மா தாண்டி அறுக்கிறாங்கம்மா 
இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல நடக்குது நம்ம அதை என்னால பார்க்க முடியல ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நேத்து நேத்து வந்து எனக்கு போன்ல பேசினாங்க நமக்கு என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்ல மறைந்து போன ஒரு விஷயம் திரும்பி வருதா சில இடங்கள்ல மட்டும் மறக்க முடிய மறைய முடியாத அளவுக்கு அழிய முடியாத அளவுக்கு பத்திரமா இருக்குதா இல்ல நமக்கு வந்து திடீர் என்று வந்த இந்து மத பற்றினால இன்னைக்கு இதெல்லாம் கூடிட்டு இருக்குதா அப்படின்லாம் தெரியல நேத்தானா அவ்வளவு சங்கடத்தை ஏற்படுத்துச்சு அந்த அவங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசோ என்னமோ ஆனா அவங்க வந்து அஹ் விதவைகளுக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி அவங்க பேசும்போது அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது அப்ப நம்ம நம்ம ஊர்ல இன்னமுமே அந்த விதவைகள் என்ன மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழறாங்க விதவைகள் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கர கேவலமான ஒன்றுதான் நான் ரொம்ப ரீசெண்டா நினைக்கிற விஷயங்கள்ல என்னன்னா இந்த டாஸ்மாக் சம்பந்தமான எந்த பேச்சுனாலும் எனக்கு வந்து விடோ விடோ சேர்த்து சேர்த்து ஞாபகம் வரும் அதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து குடிச்சு இறந்து போனாரு அவர் வாத்தியாரு அவங்க மனைவி வாத்தியார் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அவங்க சொல்லி அழுதது வந்து எனக்கு பயங்கர இதுவா இருக்கு அவர் சாகும்போது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு அவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி எட்டு வயசு இருக்கும் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு தெரியும் அந்த இவ்வளோ குடிக்கிற ஒரு ஆள் செத்து போயிடுவான்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் வந்து இவனும் இல்லைன்னா இந்த உலகம் என்னை எப்படி பார்க்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த குடிகார நான் வச்சிருந்தேன் இது உழைக்கும் மக்கள் பலர் இந்த மாதிரி பேசுறத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து ஆண்கள் அழிந்து போவதற்கான இல்லைன்னா சீக்கிரமாக செத்து போவதற்கான பல ஏ பல ஏற்பாடுகள்ல தான் நான் பாக்குறேன் அவங்களுக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை நல்ல வேலை இல்லை பெண்களை மாதிரி ஒரு மன தைரியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பல பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தை வந்து இன்னமும் சுண்டு விரல்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்னு என்ன சொல்ல அவங்களே வந்து பிள்ளைங்களை வளர்க்குறாங்க அவங்களே வந்து வேலைக்கு போறாங்க அவங்களே வந்து தாலி அவுத்து கூட குடிங்கிறாங்க ஏதோ கற்புக்கரசிகள் வாழ்ற மாதிரி நமக்கு நாடு இன்னைக்கு மாறிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாறிட்டு இருக்கிற காலத்துல ஒரு விதவையா வாழறதுக்கான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அந்யோன்யமான வாழ்க்கைக்கு அல்லாமல் அது ஒரு ஐடென்டி ஒரு அடையாளத்திற்காகவும் அது ஏதோ இன்னும் வேற ஏதோ ஒரு துன்பத்தில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக மானதுமா இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கேட்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸோ எனக்கு தெரிந்த நாள்ல இருந்து இந்த விதவைகள் பற்றி நமக்கு தெரியும் நமக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து இதையும் அதுல பெரியார் பேசியிருப்பார் என்ன சொல்ல வெள்ளக்காரர் அந்த காலத்துல வந்து உடன்கட்டை ஏறுதலாம் செத்து போயிட்டான்னா பொம்பளையும் கூட சாகணும் அப்படிங்கிற நிலை வெள்ளக்கார காலத்திலயும் மாறிடுச்சு அப்ப அப்படி மாற்றப்பட்டுட்டாலும் பெண்களுக்கு ஒரு விதவைகளுக்கு ஒரு சுதந்திரமான உயிர் உயிர் வாழறாங்க அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் ஒரு சுதந்திரமான உயிர் வாழ்தல் அப்படிங்கிறது இருக்குதா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நிறைய அதுல பேசுவார் மணி அது எல்லா டைட்டிலையும் பேசுற மனிதாபிமானமும் மற்றத இருந்தாலும் அதை பத்தியும் பேசிக்கே வருவார் சோ அப்ப நாம வந்து ஒரு மற்ற பெண்களாக இருக்கிறவர்களே ஒரு விதவைய வந்து எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு சகஜமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் அப்படிங்கறதுல பத்தி நமக்கு பெரிய கேள்வி வரும் ஐயோ அவ பொம்பளையா அப்படின்னு இருக்கும் சோ அப்போ மாற்று விஷயங்களும் இருக்கு பெரியார் இருக்கும் பொழுதே விதவை திருமணம் அப்படிங்கறத வந்து பெண்களுக்கு நிறைய பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அப்ப வந்து அவர் சொல்லும் போதே சொல்லுவார் இது வந்து மூன்றாம் திருமணம் இந்த பெண்ணிற்கு மூன்றாம் திருமணம் அப்படின்னு பத்திரிகை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி அந்த அந்த வரிசை இடுறதுல எல்லாம் பேரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகுத்தறிவு திருமணம் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் அப்படின்னு விதவிதமான விஷயங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பண்பாடும் கலாச்சாரமும் கொண்டு வந்தது வந்து பெரியாரோட வேலை வெள்ள புடவை கட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நம்ம தமிழகத்தில் இருக்குமானால் நீங்க வந்து விதவை விதவை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குமானால் அதை கொண்டு வந்தது பெரியார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் விதவையா இருக்கிற ஒரு பெண் கொட்டு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அதை கொண்டு வந்தது சோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்துல கொஞ்சம் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு குறிப்பிடணும்னு தோணுச்சு சுனாமிய ஒட்டி விதவைகளுக்கான ஒரு இயக்கம் ஒண்ணு வந்து ஆரம்பிச்சாங்க அந்த இயக்கத்துல ஒரு அந்த இயக்கத்துல வந்து விதவை பெண்கள் மட்டும் உறுப்பினர்களா இருக்கிறது அவங்க கூட எனக்கு ஒரு தடவை பேச நேர்ந்த பொழுது அவங்க நிறைய நேரங்கள் நமக்கு தெரியும் பெண்கள் பிரச்சனைனா பொருளாதாரத்தை பேசுவோம் யாராவது அடிக்கிறதுல இருந்து விடுபடுறத பத்தி பேசுவோம் எல்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் அந்த முறை நான் பேசும்போது அவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான் 
இப்ப நீ நிறைய பேர் இதுல இளம் விதவைகள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அஹ் ஒரு உடல் தேவை அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆணுடைய தேவையாக இருக்கலாம் அது பெண்ணோட இருக்கக்கூடிய தேவையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு இணைந்திருத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி இந்த விதவை இயக்கத்துல பேசியது உண்டா அதற்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு தேவையை பற்றி விதவைகளுக்குள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்க முன்னெடுத்தது உண்டா அப்படின்றத பத்தி எனக்கு ஒரு தடவை பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த மாதிரியான உரையாடல்கள் மிக 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 முக்கியமானதாக இருக்கும்னு வச்சுக்கங்களேன் ஆனா இந்த தலைப்புல பெரியார் வந்து கணக்கெல்லாம் காமிப்பார் எவ்வளவு விதவைகள் இருக்காங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து ஒன்பது வயசுல எட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகி ஒன்பது வயசுல விதவையான பெண்கள் வந்து திருமணமாக திருமணமே இல்லாமல் வாழற விஷயங்கள்லாம் நாற்பது ஐம்பது அறுபதுகள்ல கூட நம்ம தமிழ்நாட்டுல கூட இருக்கு நமக்கு இன்னைக்குமே நமக்கு சொல்றாங்க யூனிசெஃப் ஒரு சர்வேல சொல்றாங்க அறுபது சதவீத இளம் தாய்மார்கள் வந்து பத் பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசுக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு அவங்க பதினெட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகி பத்தொன்பது வயசுக்குள்ள குழந்தை பெற்றிருக்கிறாங்க அறுபது வயசு அறுபது சதவீத பெண்கள் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆசிரியர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்பதாவது படிக்கும் போது பத்தாவது படிக்கும் போது ஏதோ ஒரு வகையில பதினெட்டு வயசுன்னு காமிச்சு காதலிச்சதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்க என்னன்னா காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சோ இன்னமுமே வந்து நம்ம சொல்ற விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவு மாறி இருக்குன்னு தெரியல சோ இன்னைக்கும் இந்த விதவை விஷயம் அப்படிங்கிறதுக்கான மாற்றங்கள் எவ்வளவோ ஏற்பட்டிருந்தாலும் உம் அந்த அந்த பெயர்களும் அதனால் படுற கஷ்டங்களும் ரொம்ப மாறின மாதிரி தெரியல நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் சொத்துரிமை அப்படிங்கிறது தான் இந்த புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்கிற அடுத்த ஒரு டைட்டில் இதுல நிறைய தெளிவா அவர் என்ன சொல்வாருன்னா உங்களுக்கு சொத்துன்னு இருந்ததுன்னா மரியாதைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆண்களுக்கு இணையாக சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க கூடியவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு மரியாதைன்னு இருக்கும் சோ இங்க இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட மரியாதை அப்படிங்கிறதுனால எல்லா உரிமைகளும் பொருளாதாரத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பெண்கள் பணத்தோட இருக்கிறது சொத்தோட இருக்கிறது அதற்கான உரிமையை பெறுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தலைப்பு பூரா வந்து சொல்லிக்கிட்டே வருவார் நம்ம எல்லாருக்குமே குறிப்பா வேலைக்கு போயிருக்கிற எல்லா பெண்களும் அதை ரொம்ப சுலபமா நம்மளால உணர முடியும் ஆனா நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு அது நடந்திருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு கேள்வி தான் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பெரியாருடைய கனவு எல்லாம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பொண் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாலே அவங்களுக்கு விடுதலையும் சுயமரியாதையும் தானாக வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பெல்லாம் எதிர்பார்ப்போட அவர் வந்து அந்த விஷயங்களை பற்றி பேசினார் ஆனா நம்ம நெஜத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த மாதிரி நடந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்ல அதனால வந்து நமக்கு ஆனாலும் பொருளாதாரத்தோடு சுயமரியாதையையும் நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா பொருளாதாரமும் சுயமரியாதையும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா ஒரு சுதந்திரம் வாங்கிய ஒரு பெண்ணாக நாம இருக்கிறதுக்கு பல்வேறு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுதந்திரம் பத்தியும் சுயமரியாதை பத்தியும் பேசுற பெண்களுக்கு பொருளாதாரம்ங்கிறது உதவியா தான் இருக்கு சோ அதனால ஒரு அந்த சொத்து அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்வாரு அதுல வந்து பெண்கள் வாரிசு சொத்துரிமை அனுபவிக்க தகுதியுடையவர்கள் அப்படி இல்லைன்னா அது ரொம்ப கொடுமையான அநீதி அப்படின்னு வார்த்தை சொல்லுவார் பெண்கள் சீதனம் நன்படை முதலிய சொத்துக்களை அடைந்து அவைகளை வைத்து நிர்வகித்து நிர்வகித்து வரத்தக்க அதற்கான எல்லா அறிவும் பக்குவமும் உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் சோ நம்ம வந்து அந்த எல்லா வகையான சொத்துரிமையிலையும் கவனமா இருக்கணும் பணத்தை பத்திரமா வச்சுக்கணும் நீங்க வந்து பணம் இருக்கிறவங்களா இருக்கணும் இது இது வந்து அவரு திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு நீங்க வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறது முதன்மையானதா இருக்குது பெண்களுக்கு வாரிசு சொத்துரிமை இல்லை என்பது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு தடையா இருப்பதோடு பொதுவாக இந்து சமூக முன்னேற்றத்திற்கே தடையா இருக்குது அப்படின்னு வரும் சோ நிறைய தேவையான இடத்துல அப்படி கூட்டிட்டு வருவாரு இந்து மதத்தை சோ நீங்க வந்து ஒரு இந்து மதம் வந்து ஒரு மேம்பட்ட மதமாகணும்னா பெண் விடுதலையோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் சோ ஒரு பெண் முன்னேறலன்னா அந்த குடும்பம் முன்னேறல அப்படின்னு சொல்லுவார் அது ஒரு பெண் முன்னேறலன்னா அந்த மதமே இழிவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி இங்கதான் சொல்றாரு இந்து மதத்துல அப்படி ஒரு பெண் பெண்ணுக்கு சொத்துரிமை இல்லைன்னு ஒரு ஐதீகம் இருந்ததுன்னா அதனால அந்த மதத்துக்கே கேடு அப்படின்னு சொல்ற இந்த மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது உங்கள் நம்ம குடும்பத்துல ஒரு சொத்துன்னு இருந்ததுன்னா நம்ம அதை வந்து நமக்கானதா பார்க்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த தலைப்பு நமக்கு மட்டும் இல்ல வெறும் சொத்தை மட்டும் வச்சிருக்கிறவங்களா நாம இல்லாம ஒரு 
பகுத்தறிவும் சுயமரியாதையையும் பெறக்கூடியவர்களாகவும் நாம அந்த பகுத்தறியும் சுயமரியாதையும் இந்த சமூகத்தின் மேல இருக்கிற அக்கறையும் அப்படிங்கறத வந்து சேர்த்து நமக்கு அதை சொல்லுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான ஒரு தலைப்பு அது உம் அதுக்கு அடுத்த தலைப்பு வந்து கற்பத்தடை ஆஹா இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கர்ப்ப ஆட்சி கற்பத்தடை அப்படிங்கிறது வந்து குறிப்பா அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புஸ்தகம் அஹ் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்துல இருந்து ஒரு விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்க அம்மாவுக்கு எங்க நாலு பிள்ளைங்க சோ எங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்கிறதுனால பையன் வேணும் அப்படிங்கிற இந்த சமூக விஷயம் வந்து மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தது சோ நாலாவது பிள்ளை வந்து பையன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் போய் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாம கற்பத்தடை பண்ணிட்டு வந்தாங்க சோ அப்பாவுக்கும் அதனால அம்மாவுக்கும் சில சில பயங்கர மனத்தாங்கல்கள் அதனால இருந்தது சோ அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா எவ்வளவு வேணாலும் பிள்ளை வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் நாம எப்படி நல்லா வளர்க்கணும் ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் வளர்ப்பதற்கு இன்னும் நாலு பிள்ளை இருந்ததுன்னா எப்படி பொருளாதார விஷயத்த பகிர்றது எப்படி படிக்க வைக்கிறது எப்படி முன்னேற்றது இதெல்லாம் ஒரு அம்மாவுடைய கவலையாக இருந்தது சோ நீங்க இதே இதே விஷயத்தை அடுத்து எங்க அக்காவோட பேசும்போது அக்கா வந்து ஆஹ் சொல்லும் பொழுது ஒரு தடவை பகிர்ந்துட்டாங்க இந்த இந்த பிள்ளை மட்டும் பெறாவிட்டால் நான் வந்து இந்த ரொம்ப சுலபமாக மனத்தடை வாங்கி வாங்க முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு எங்க அக்கா பகிர்ந்துட்டாங்க சோ அதுக்கடுத்து என் என்ன பாத்தீங்க என் என்னோட இடத்துக்கு வரும் பொழுது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் வந்து ஒரு முப்பத்தி வயது வரைக்கும் ஒரு குழந்தையை பற்றி யோசிக்க கூடாது யோசிக்க வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து அடுத்த நிலைக்கு போகிறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 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 பெண்ணுடைய சுதந்திரம் விடுதலை சிந்தனை இதெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தைகளை சார்ந்து இல்லைன்னா குழந்தைகளுக்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டோமானால் அதிலிருந்து விடுபட முடியாத ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்படுவதை மையப்படுத்தியே இருக்கு ஸோ அப்ப அதை தான் அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு எவ்வளவு எவ்வளவு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை இருந்தாலும் சரி நாலு பிள்ளை இருந்தாலும் சரி அது வந்து யார் தலையில பொறுப்பா உழுதுன்னா ஒரு பெண்ணோட தலையில பொறுப்பா உழுது சோ பெண்கள் வந் பெண்களுக்கு ஒரு பிள்ளையை பற்றிய பொறு பொறுப்பும் ஆண்களுக்கான பிள்ளையை பற்றிய பொறுப்பும் சமமாக இச்சமூகம் பார்க்கவில்லை அதை பற்றி பெண்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கு நீங்க எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு இந்த எந்த ப்ரொக்ரெசிவான ஆண்களும் இதை பற்றி ஒரு நியாயத்தோட பேசுவாங்கன்னா எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படிங்கறத வந்து தெளிவுபடுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு பால் கொடுக்குற வேலை கிட்ட வரணும்னா நீ பொம்பளைதானன்னு தான் அவங்கள சொல்லுவாங்க சோ அவங்களுடைய நாட்டுல பேசுற ஆஹ் சமத்துவத்துக்கும் தின வாழ்க்கையில வர சமத்துவத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்திலிருந்து பெண்களையும் ஆண்களையும் காப்பாற்றுவது என்றால் அது கற்பத்தடையாக தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத ரொம்ப ஆணித்தரமாக குறிப்பிடுகிறார் பெரியார் காலத்துல வந்து கர்ப்ப பையை எடுத்த பெண்கள்லாம் இருக்காங்க அவர் வந்து கர்ப்ப பையை கர்ப்ப பையங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பெண்களை விட அதிகமா பேசிய ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டைட்டில சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு இந்த கர்ப்பத்தடை பற்றி பல மருத்துவர்கள் அறிவியலாளர்கள்லாம் பேசுறாங்க அவங்க எல்லாம் பேசும்போது ஒரு அஞ்சு பிள்ளை பேத்துட்டா அந்த குழந்தை இப்ப பெண்ணோட உடல் மோசம் ஆயிடுதுங்கிறத பத்தி தான் பேசுறாங்க பத்தொன்பது வயசுல பிள்ளை பேத்துட்டா பெண்ணோட உடல் நாசமாகுது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசுறாங்க ஆனா நான் பேசுற கர்ப்பத்தடை அப்படிங்கிறது குழந்தை பேர் இல்லாவிட்டால் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சுதந்திரம் விடுதலை சுயமரியாதை அப்படிங்கிறத பத்தி அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் இன்னைக்கு வந்து அதுல விட நீங்க கர்ப்ப ஆட்சி படிச்சீங்கன்னா கர்ப்பத்தடை முறைகளை சொல்லுவார் இன்றைக்குமே கூட இவ்வளவு வளர்ந்து வளர்ந்துட்ட அறிவியலை போதிக்கிற ஒரு காலத்துல கூட அபாஷங்கிற நிலைக்கு போகாம கர்ப்பத்தடையை யோசிக்கிற பெண்கள்ங்கிறது மிக அரிதானவர்களாக இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு அறிவியலை வாழ்க்கையோட இணைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்கும் ஒரு மனிதராக நம்ம கிட்ட வந்து பெரியார் என்னும் பெரு மனிதராக ஆனாக நம்ம கூட வந்து ஒரு தோழமையோடு அன்போடு நம்ம கிட்ட இருந்தாரு சோ அந்த கர்ப்பத்தடை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டாபிக் அப்படிங்கிறது வளரும் பெண்களுக்கும் வளர்ந்த பெண்களுக்கும் பிள்ளை பெற்ற பெண்களுக்கும் பிள்ளை பெற்று சுமையோட இருக்கிற பெண்களுக்குமான ஒரு 
விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக கொடுத்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு புஸ்தகமாக ஒரு தலைப்பாக நான் பார்க்கிறேன் இது சம்பந்தமா எல்லா இடங்கள்லயும் பேசிப்பாரு இந்த இந்த இதுல ஒரு சாப்டர்ல அது இருக்கு சோ அடுத்து கடைசியான கடைசி தலைப்புக்கு வந்துட்டேன் நான் பெண்கள் விடுதலைக்கு ஆண்மை அழிய வேண்டும் அதுதான் அந்த இந்த தலைப்பு ஆண்மை அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய கற்பிதம்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆண்மைங்கிறது வந்து என்னெல்லாம் கேட்டா ஆண்மைங்கிறது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா அது வந்து ஒரு வரட்டு கௌரவம் ஒரு ஒரு தேவையற்ற வலிமை ஒரு மீசை அதிகாரம் இப்படிலாம் நம்ம இன்னைக்கு அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அடு அடு நம் நம்ம மட்டும் நான் சொல்லலையா இந்த இன்னொருத்தரும் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆளாக தான் நம்ம வந்து பெரியாரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு ஆண்மைங்கிறது வந்து இது எங்க இருந்தோம்னா நமக்கு வரல அப்படி ஒண்ணு இல்லை அந்த ஆண்மை அழிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு மனிதாபிமானம் ஆணுக்குள்ள தானா வரும் ஸோ அப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முயற்சிங்கிறது ஆண்மையை எப்படி அழிக்கிறது அல்லனா ஆண்மைங்கிற விஷயத்தை எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிறது தான் இதை சொல்லும் போதே பல இடங்கள்ல பெண்மை பற்றியும் அவர் பேசுவார் நீ வந்து பொம்பளையா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை பெண்மைங்கிறதும் கற்பிதம் நீ வந்து பொட்டு வச்சுக்கணுங்கிறதோ வைக்கப்படணுங்கிறதோ இல்லைன்னா கா காப்பி போட்டு கொடுத்து தான் ஆகணுங்கிறதோ அப்படிலாம் நீ வந்து உன் தலைக்குள்ள ஏத்துக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அப்படி ஒரு இதை இதையெல்லாம் நீ கேள்வி கேட்டுன்னாதான் நீ வந்து வேற ஒன்றாக ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவ அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதோட பேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதை அடிப்படையாக வைத்து இன்னைக்கு வேற வேற விஷயங்கள் வந்திருக்கு இதை காந்தி சொல்லும் போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா அவர் வந்து வேற மாதிரி சொல்லுவாரு பெண்களுக்குள் ஆண் ஆண்மையும் ஆண்களுக்குள் பெண்மையும் வர வே வரணும் அப்படின்னு பேசியிருப்பாரு காந்தி அதை சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவாருன்னா இப்ப உதாரணமா இரவு நேரத்தில் பெண்கள் வந்து தனியா போகணும் ஆஹ் பெண்கள் அழுவதை நிறுத்தணும் தலைமை ஏற்கணும் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே சொல்லுவாரு அதே மாதிரி ஆண்கள் அழ கத்துக்கணும் தனக்கு பல விஷயங்கள் முடியாதுன்னு சொல்ல கத்துக்கணும் தன் தாங்க தனக்கு இது வரைக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்ற விஷயங்களை செய்ய கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி காந்தி சொல்வாரு ஸோ இந்த மாதிரி காந்தி பெரியார் ஆஹ் அம்பேத்கர் இவங்களெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தாண்டி பெண்ணியலாளர்கள் ரொம்ப நிறைய புது விஷயங்களை வந்து பேசியிருக்காங்க ஆஹ் அதாவது ஜெண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நவீன தலைப்பு மூலமாக எழுவதுகள்ல இருந்து பெண்கள் பேசியிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அதற்கு முன்னதாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் மாதிரி எனக்கு இந்த தலைப்பு இருக்கு நம்மளோட நம்ம கூட நிறைய பே பேசியிருக்கோம் ஆண் பெண்மைன்னு ஒன்று இருக்கா ஆண்மைன்னு ஒன்று இருக்குதா அப்படி ஒன்றும் இல்லை சமூக பாலினம் அப்படிங்கிற ஒரு போர்வையில் நம்ம இந்த விஷயங்கள் தான் நம்மளை சொல்லி நம்மளை அடக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நிறைய வேற வேற உதாரணங்களோட படிப்போம் தின வாழ்க்கையில் அதை நம்ம தினம் ஏ மீனும் மீசையும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதா இருக்கட்டும் என்ன பெரிய நீ ஆம்பளை அப்படின்னு என்னை அடிக்கிறது தான் உன் ஆம்பளைத்தனமா அப்படின்னு நம்ம எழுப்புற கேள்வியா இருக்கட்டும் உன்ன உன்னோட இயலாமையை வந்து காமிக்கிற ஒரே இடம் நான் தானா அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நினைக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஒரு ஆண்மையை கேள்வி கேட்கிற ஒரு விஷயமாக தான் அஹ் பெரியார் பாக்குறாரு நம்மளும் மனசுக்குள்ளார பாக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆண் ஆண் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வைத்துக்கும் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அது எல்லாருமே நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த கேள்விக்கு கேள்வியை வந்து ஒரு சாலிடா கேட்கிற ஒரு ஆளாதான் நமக்கு பெரியார் இருக்காரு ஆண்கள் பெண்கள் விடுதலைக்கு பாடுபடுவதால் பெண்களின் அடிமைத்தனம் வளருவதோடு பெண்கள் என்றும் விடுதலை பெற முடியாத கட்டுப்பாடுகள் பலப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன அப்படின்பாரு ஸோ நம்ம வந்து நம்மள பயங்கர காஷியஸ் காஷியஸ் ஆக்குவார் நீங்க வந்து காஷ் ரொம்ப கவனமா இருங்க நீங்க வந்து எந்த காலத்திலையும் பெண்களுக்கு வந்து ஆண்கள் நல்லது பண்ணிடுவாங்க உங்க விடுதலை கொண்டு வந்துருவாங்க உங்களுக்கு சுயமரியாதை கொடுத்துருவாங்க நீங்க நம்பாதீங்க நீங்க செக் பண்ணுங்க நீங்க வந்து அத கேள்வி கேளுங்க அதுதான் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதாகவும் பெண்கள் விடுதலைக்காக பாடுபடுவதாகவும் ஆண்கள் காட்டிக்கொள்வதெல்லாம் பெண்களை ஏமாற்றுவதற்கு செய்யும் சூழ்ச்சியே ஒழிய வேறல்ல அப்படின்னு இந்த தலைப்புல சொல்லுவார் இதே தலைப்புல தான் நம்ம விவசாய எல்லாரும் கேட்டு எல்லாரும் கேட்டு நம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேள்வியையும் கேட்டிருப்பாரு பூனைகள் பூனைகளால் எழுக்கி விடுதலை உண்டாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும் இந்த தலைப்பில தான் கேட்டிருப்பாரு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிட்டதுனால நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் 
ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட தின வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான ஒண்ணு அப்படிங்கிறதுனால நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் அஹ் நீங்க எல்லாருமே இந்த எல்லா புஸ்தகங்களையும் ஐ மீன் இந்த பெரியாரோட எல்லா புஸ்தகங்களையும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமானது குறிப்பாக இன்றைய வாழ்க்கைக்கு அம்பேத்கர் பெரியார் வாசிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சுயமரியாதை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் இல்ல சமூக விடுதலைக்கானதாகவும் இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட இலை இயலாமையில நம்ம பாக்குற விஷயங்கள்லாம் என்னன்னா தினம் தினம் நமக்கு கொண்டு வந்து கூத்துப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை சோ மூட நம்பிக்கை நம்மளை சுற்றி சூழ் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நாம விடுதலை பெறுவது அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியத்துல ரொம்ப க குறைவானது ஆகையினால் நம்ம வந்து நாம நாம வந்து நிறைய பெரியார படிக்கிறது அப்படிங்கிறதோட எல்லாரையும் பெரியாரை படிக்க வைப்போம் பெரியாரை படிக்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லை அதை நம்ம வாழ்வியலோட சேர்த்து உரையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் நம்ம கொஞ்ச நேரம் உரையாடலாம்